আসসালামু আলাইকুম ফিয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু সুমিস কুকিং আর্ট বাংলাদেশের ওয়েদার এখন বেশ গরম সামারে একটু রিফ্রেশিং কিছু হলে খুবই ভালো লাগে বিশেষ করে সারা দিন রোজা রাখার পর ইফতারিতে যদি আমরা এই ধরনের কোনো আইটেম রাখতে পারি তাহলে খুবই ভালো হয় আমার আজকের এপিসোডে আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো পাপায়া কোকোনাট প্যানাকটা পেঁপে এবং নারিকেলের দুধ দিয়ে তৈরি এই প্যানাকোটা দেখতে যেমন সুন্দর খেতে অনেকই রিফ্রেশিং চলুন তাহলে দেখে নেই কিভাবে পেঁপে এবং নারিকেলের দুধ দিয়ে প্যানাকোটা তৈরি করতে হয় এইখানে আমি একটি মিডিয়াম সাইজের পাকা পেঁপে নিয়েছি এবং পেঁপেটি খুব বেশি নরম হওয়া চলবে না এখন আমি একটি শার্প নাইফ দিয়ে এইভাবে মুখের দিক থেকে একটু অংশ কেটে নিলাম এখন আমি ছুরির মাথার সাহায্যে খুব সাবধানে একটি সার্কলের মতো তৈরি করব। এই সার্কেলটি আমি এখন একটি চামচের মাধ্যমে খুব সাবধানে তুলে নিব এই চামচের সাহায্যে এখন আমি পাকা পেপের ভেতরে যে সিটগুলি আছে সেগুলি খুব সাবধানে বের করে আনব ভিউয়ার্স এই কাজটি খুবই সাবধানে করতে হবে আপনাদের আমি এখন দেখাচ্ছি দেখুন এর মধ্যে একটি সিডও বাকি নেই সবগুলি আমি বের করে নিয়ে এসেছি এবং পেপের শেপেরও কোনো চেঞ্জ হয়নি একটি প্যানে আমি নিয়ে নিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ নারিকেলের দুধ আমি এখানে ক্যানের নারিকেলের দুধ নিয়েছি আপনারা চাইলে হোমমেড নারিকেলের দুধও নিতে পারেন এখানে আমি নিয়েছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ কন্ডেন্স মিল্ক এটি আমি নারিকেলের দুধের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সাথে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ফুল ক্রিম গরুর দুধ এবং দেড় চা চামচ পরিমাণ আগার আগার পাউডার সবকিছু একসাথে আমি এখন খুব ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এমনভাবে মিক্স করব যাতে করে আগার আগার পাউডারের কোনো দানার মতো তৈরি না হয় এখন আমি প্যানটি চুলায় বসিয়ে দিয়ে কন্টিনিউয়াস নেড়ে নেড়ে রান্না করব যাতে করে প্যানের তলায় লেগে না যায় এইভাবে মিডিয়াম হিচে আমি রান্না করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না এতে বলক আসে বলক আসার পরেও আমি এটি চুলায় রেখে প্রায় আরও মিনিট দুয়েকের মতো নেড়ে নামিয়ে ফেলব এর কনসিস্টেন্সি অনেকটা কাস্টার্ডের মতো হয়ে এসেছে পুরো মিক্সারটি আমি এখন একটি ডিশে ঢেলে নিয়ে পাঁচ থেকে সাত মিনিটের মতো রুম টেম্পারেচারে রেখে দিচ্ছি পাঁচ সাত মিনিট পরে আমি সেই ক্লিন করে রাখা পেপের মধ্যে খুব সাবধানে এইভাবে মিল্ক প্যানাকোটা ঢেলে নিচ্ছি উপস একটু পরে গিয়েছে ভিয়ার্স আমি এখন পেপেটি ক্লিন করে নিচ্ছি এমন একটি গ্লাস বা কাপ আমি চুজ করব যার মধ্যে প্যানাকোটা সহ এই পেপেটিকে আমি এইভাবে সেট করে নিতে পারি এভাবে আমি গ্লাসের মধ্যে পেপেটিকে সেট করে ফ্রিজের মধ্যে দুই থেকে তিন ঘন্টার মতো রেখে দিব ভেতরের কোকোনাট মিল্ক জমার জন্য অলমোস্ট তিন ঘন্টা পরে আমি পেপেটিকে ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে আসলাম আমি এইভাবে সে কাটা অংশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম ভিউয়ার্স দেখুন পুরো জিনিসটি একদম পেপের মধ্যে জমে গিয়েছে এখন আমি এটিকে কেটে দেখাবো আপনাদের দেখতে কেমন হয়েছে দেখুন একদম পারফেক্টভাবে সেট হয়ে গিয়েছে আমি মাথার কাজ থেকে খুবই অল্প পরিমাণ কেটে ফেলে দিলাম এখন বাকি অংশগুলি এইভাবে টুকরো করে নিচ্ছি
এই অংশটি আমি একটু ডিফারেন্টভাবে কেটে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো টুকরা করে এবং সাইজ করে কেটে পরিবেশন করতে পারেন ভিউয়ার্স এই পাপায়া কোকোনাট মিল্ক প্যানা কটা হতে পারে আপনার ইফতার টেবিলের মেইন অ্যাট্রাকশান বাচ্চারা তো অবশ্যই পছন্দ করবে এবং যেই বাচ্চারা ফল খেতে পছন্দ করে না তারাও অনেক পছন্দ করবে আপনারা বাসায় অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে এর ফিডব্যাক জানাবেন প্লিজ আরও নতুন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও আল্লাহ হাফেজ